こんにちはカフェテナンゴの茅沼ですこんにちはカフェテナンゴの伊原ですなんかポーズがない伊原です伊原です<笑><笑>はいでは、はい、10月のおすすめセットをお二人にご紹介していただきますはい、はい、天の声はシングリオでございますはい、はい、よろしくお願いしますはい、えー、10月はですねニカラグアラスデリシアスというねこれ新商品ですねはいそれとケニアのチョロンギこれもね、えー、新商品ですこの2つをねセットにしましたで、えー、とケニアの方は焙煎度が3番と5番選べます、はい、ただ通常はこれ3番のみなので5番というのはおすすめセット限定の焙煎度割となっていますはい冬なんでねちょっと濃いめにコーヒーを楽しみたい方にぴったりですね深入り好きはねはいお見逃しなくということではい、はいちなみに、伊原君はどっちが好きなの3号3号だったら、うん、3が結構好きかもしれないですね<笑>本当に<笑>なんか深入りの方が好きって前言ってなかった<笑>いやちょっとずつこう変化して,変化してきてますあなんか飲んでるうちにいろいろ好きなものも変わってきてる気がします<笑>あ若いんでいろいろね変わるのは早いんですね、うん、そうですねはいまあねこのカフェテナンゴに、はい、こ入ってきてはい何のコーヒーが好きかって聞かれて、はい、ケニアが好きって答えた人が2人いるんですおおキングリオとヒガラ君美味しかったですね<笑>味覚が似てるのかもしれないですね<笑>、はい、まあケニア確かに美味しいです、はい、うちやっぱ中米専門店なんでそこに入ってくるケニアっていうのはやっぱこう中途半端のものを入れたくないのでねうん、やっぱりこう研ぎ澄まされたピカピカのケニアだけを売りたい<笑><笑>ということでね、はい、なのでうちが売るアフリカ豆とかアジア豆っていうのはもう本当にいいもの厳選したものしか売らないんでね、はい、安心して飲んでいただきたいと思いますはいありがとうございます、はい、なんかほらあれじゃん例えばうちがあんま美味しくないケニアとかを売るとなんかあそこ中米専門店だから中米以外はいまいちだよなって言われちゃうじゃない確かにそれ悔しいから、はい、もうピッカピカのやつを売るのよじゃあカフェテナンゴの豆は中米以外もちょっと注目っていうマニアックな視点もありますねそうです、はい、逆に中米以外はすげえって<笑><笑>なったら嫌だよね<笑>それはそれはちょっと嫌だよねあそこのケニアうめえんだよ<笑><笑>確かに美味しいんだけどね、はいはい、ということでね紹介していきたいと思いますはい、はい、まずケニアからグッはい、はい、行きましょうはい、はい、ここがケニアでこれ多分あここもあの2人の3とこだったと思うんですけどよしじゃあまずは3から、はい行きましょうかはい、はい、じゃあ,あ,ありがとうございますよかったらお好きな時にお手元のなんか栗のマドレーヌを召し上がってください、はい、なんかマロンって書いてあるそうなんですよへえ美味しそうなんか,なんか栗のマドレーヌそうなんか丸々1個使ったとか使ってないとか<笑>使ったとか使ってる<笑>そこの情報しっかりしようよ<笑>そこはね大事なとこだよねまるまる一個使ったって言ったらすごいこれそれだけで宣伝文句になるけどまるまる一個使ってなかったらまあ普通だよなっていう,<笑>そ,うですそこお店かわいそうだからちゃんと調べて<笑>、はい、じゃあいただきます、はい、いただきますうんクリーミーで濃厚ですねとっても飲みやすいですねうん美味しいですよね何のフレーバーがしますか、うん、結構レザーっぽい感じとカシスが結構効いてる感がとてもありますね、うんうん、それがすごい最初にドーンときて後からすっきり残っていく感じ、うん、甘みが少し残る感じが特徴だと思います,い,ますいいコメントだね<笑>はいあとねこうトマトみたいな感じ、うんうん、ミートソース的な感じがねすごくあるんだよねこれはいいケニアのやっぱり特徴かな。うん、いいね
ところでなんでちょろん木っていうか知ってるわかんないです全然見当もつかない<笑>もうなんかそこでそこで金ふりとか笑ってるんだけど<笑><笑>あのね動画が上がってるからよかったら今度見てみてあ,あるんですか<笑>あのちょろん木の理由っていう、うん、あるんだそれぜひ見てください<笑>、はい、そこを見ればね、はい、ちょろん木の秘密がわかっちゃう<笑>わかんないか。<笑>いや、わかる人にはわかると思います。はい。はい、あの、むせか農協っていうね、あの、新江地区にあるむせか農協が。あの、作ってるコーヒーなんだよね。で、そのチョロンギっていう、あの、ウォッシングステーション。まあ、ウェットミルって言うんだけど、まあ、こう、果肉の皮をね、剥いて。えー、洗って、まあ、干すと。いうところをね、えー、やってるんですが。そこの名前がチョロンギというところですねなのでチョロンギの名前の由来はね、はい、動画を見ていただければ多分わからないと思います<笑>なんかチョロンギってとこうおひげの生えたおじさんがこうくるくるってこういう感じのイメージありますよねチョロンギみたいなわからないではないです<笑>はい<笑>、はい、なのでえっ、ー、と本当にそのニエリのね、えー、1600メートルぐらいのところですね作られて品種が SL28 と34ですねはいあとルイルも入ってますかねルイル11ルイル11も入ってる、はいうん、まあケニアのスペシャリティ今大体そんな感じですね、はい、うん美味しいねよしじゃあちょっと深入りいきましょうか、はい、R5 番はい R3 もね、もうこれはこれですごいしっかりしてるんですけど、これ本当に R5 ですかね。これがなんかデリシアスだったら面白い。<笑><笑>いただきます。ありがとうございます。うん。あ、すごいね、クリアですね。うん。透明感があって、スキッとこう見渡せる感じが。ありますローストのフレーバーはそんなに強くないので、うん、まあ,あ酸味がね苦手な人はこっちがいいかなというすごい飲みやすいですね、うん、甘みがやっぱりいいよね、うん、あこのなんかミートソース的な感じもあっていいですじゃちょっとね栗のマドレーニいただきますかねいただきますはい。クリをね、丸ごと一個使ったか<笑>使ってないか、食べてみればわかる。<笑>こんな感じなんですね。なんか桜新町にちょっとあの、うん、昨日行ってきて、はい、でそこであの今年の7月から新しくお菓子屋さんを始めたっていうお店で買ってきました。お、なんか。後ろに栗が丸ごと1本すごい当たりだ<笑>入ってますいただきます入ってます,ます、はい、うん本当に1個入ってるうんよかったうんうん、秋の味覚ですね美味しいおこのケニアの R5 抜群に合いますあ甘みがこう引き立つ感じがすごいありますよかったうん美味しいうんしいうんこういう秋のスイーツと楽しむのもいいですねうんおいしいやっぱねチョロンギは味が複雑ですよねなに。イギリスさんがお母さんみたいに、そろって心配するのとか。可愛くて。いや、どうや、どうやった。だ<笑>途中参加の。なんかこう、娘のピアノの発表会を見る、父親みたいな。うん、あの。ちょろんぎね。はい。ちょろいの反対は複雑っていうね。<笑>名言が。
出たんですけど。ひ<笑>げさんちょろいの反対なんだと思いますか。ちょろい。<笑>ちょろいの反対。ちょろいの反対、めっちゃむずいね。<笑>ちょろいの反対、複雑。うん、ひげさんばあちゃんだと、伊原くんばあちゃんも。え、ちょろいの反対って言われたら、なんて答え。<笑>難しくないですか、ちょっと。<笑>でしょ難しいですよね。<笑>めちゃくちゃむずい、うん。あ、むずいかもしれない。ちょろくないから。あ、あそうね。ちょろくない。あ、なるほど。うんうんなんか言葉のセンス<笑>キングリオンめちゃくちゃなんだけど、うん、なんかたまに鋭いたまにしか鋭くないけど<笑><笑><笑>ちなみにあの、はい、女神の反対は男神です男神<笑><笑>そんなことはねえだろあるあるありますよ男神男の神で聞いたことあるか男神の僕今人生で初めてでしょでしょだって男神とは聞いたことない女神と男神があって神があるんですからでしょ意味がわからんない<笑>何その何そのヒエラッキー<笑>神が一番上なんだ<笑>なんかちょっと神ってこう総合的な名前だけど分けると男神女神みたいなそれなんかさあのスペシャルティーコーヒーのピラミッドのやつみたいな<笑>女神男神神みたいな<笑>残りの 3% が神みたいな<笑>よく分かんないとにかく男神ってことはないと思いますよかったらグーグルで検索してみてくださいね絶対ないから<笑>はい<笑>はいじゃあねラスデリシアスいきましょうかね、はい、ちなみにラスデリシアスちょっと農園プロフィール解説してもらえます農園プロフィールはいえっとニカラグアの、えっと、農園になるんですけど農園プロフィールうん例えばニカラグアのどの地域にあるちょっと明細全然分かってないです<笑>日の手がでしたっけ日の手がです、はいはい、日の手がにあるんですね、はいまあ、日の手がっていうのはまたがるパ日の手がヌエバセゴビアという順番でニカラグアのねコーヒー産地こう北に上がっていくんだけど、まあ、だんだんこう良くなっていっていい産地になっていくまたがるパ日の手がヌエバセゴビアとヌエバセゴビアがやっぱりニカラグアでは最もいい産地とされていてカップオブエクセレンスなんかをやると上位ロットはもうほとんどヌエバセゴビアさんと、はい、でラスデリシアスは結構ミエリッシュ家の中では割と新しい方の農園で2014年とかそれぐらいにスタートしているはずですでもうすでにジャバニカでカップオブエクセレンスを取っているとはいねで去年のミエリッシュのオークションロスファボリートスでもめちゃくちゃいっぱいロットが出されてめちゃくちゃ高騰したと、ね、うちが買いたくても高すぎて買えなかったやつを今年は、えー、オークションがなかったんで、まあ、ちょっとね安く譲ってもらったという形です、はい、なのですごいあの人気ロットだったで品種は品種はイエローパカマラー種はいですよね、はい、それをね<笑>ナチュラルしたまま。じゃあ、また飲んでいきましょう。はい、はい、いただきます。うん、いいですね。この大粒感とナチュラルの感じの。乗っかり方がね、絶妙ですね。うん、すごいバランス取れてて、美味しいです。焙煎度は。焙煎度は、うん、二番で。焙煎してありますそうですねちょっと3番でもいいかなと思ったんですがやっぱりちょっとこのすっきりとしたフルーティーな感じを生かしたかったんで2番でいきます、はい、ということでねはい、まあ、このお菓子ともね合わせてちょっと食べて、はい、最後終わりにしましょうどうですかね栗と大粒、うん、浅いりみたいな感じは絶対美味しいのこれコーヒー飲む前からワクワクする。<笑>うん。やっぱねコーヒーがね一層華やかになるね。うん、こ
のスイーツの栗のフレーバーも引き立たせながら大粒の甘さもより味わえる素晴らしいですはいよかったですうんなんかダンガミになれそうな気がしてましたあよかった<笑><笑>じゃあ伊原君は神になりますかね<笑><笑>はいというわけで今月のおすすめとのご注文お待ちしておりますあれどんな感じで締めてましたっけ、はいはい、なので、えーはい、今月はケニアチョロンとニカラグアラステイシアスねセットですいっぱいね、えー、飲んでください美味しいんでねこれからコーヒーの季節なので皆さんのご注文ねお待ちしてますよはい皆様のご注文お待ちしておりますはいそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら